Hai Assalamualaikum Welcome back to my channel Kalisa Hazrina So hari ni Lisa nak kongsikan dengan anda 6 cara buat duit USD Ok first website yang Lisa nak tunjukkan kepada anda adalah Easy.com Ok untuk pengetahuan anda Easy.com ni adalah uh, website iaitu platform untuk anda letak orang kata advertise barang-barang kreatif yang orang kata untuk korang jual dekat seluruh dunia Okey, ini adalah antara contoh-contoh yang Lisa rasakan agak kreatif dan dapat permintaan yang banyak di kalangan uh, uh, customer semua. Ini macam soal, uh, macam busy book iaitu sesuai untuk budak 3 hingga 6 tahun. So, kat sini anda boleh lihat. Okey, kita klik. Okey, ini antara contoh kreatif yang... Uh, seller ni jual ok so budak-budak akan jadi leka lah dengan buku ni ok next is blanket, uh, sweater blanket untuk bayi kat sini uh, boleh tulis nama baby dan diorang jual dalam USD 28 ok so kalau korang dah nak uh, dah decide nak jual di sini, korang boleh klik kat sell on EC Okay, tengok ni. Millions of shoppers can't wait to see what you have in store. So, untuk untuk pengetahuan anda, nak buka kedai dalam EC.com ni, anda hanya perlukan buat bayaran uh, USD 0.2 sahaja. Iaitu kalau korang buat dalam ringgit Malaysia dalam 80 hingga 95 sen sahaja. Okay. Dan korang dah boleh dah advertise, uh, maksudnya letakkan barang-barang korang dalam uh, website ni. Okay, ini antara syarat-syarat ataupun uh, explanation diorang lah untuk apa yang korang akan dapat, cara advertise dia. Ini adalah orang kata mereka yang buat make money uh, dalam isi ni. Okay. Uh, how do fees work on isi? How do I get paid? So, normally diorang akan bayar uh, through Paypal. Okay, so for the next uh, website adalah Lisa nak kongsikan dengan anda, Fiverr.com, klik di sini. Okay, Fiverr.com ni adalah tadi adalah barang, uh, isi.com tu adalah website yang menjual barang kreatif korang. Tapi yang dekat sini pula, hmm, untuk Fiverr.com ni adalah website yang menjual barang uh, Bukan menjual, maksudnya platform untuk korang marketkan kemahiran uh, servis. Contohnya, okay, boleh lihat di sini writing, video animation. So, kalau korang ada um, kemahiran dari segi SEO, email marketing, korang boleh marketkan di sini. Untuk pengetahuan anda kat sini, uh, Sekurang-kurangnya, uh, sorry, USD 5 yang kata senendah uh, ke, uh, macam ni, servis tu dibayar. Hmm. So, semakin level korang, sebab dalam Fiverr.com ni, kalau kemahiran korang lagi bagus, level, level korang akan naik. Dan klien berpuas hati, mereka akan bagi view yang baik. Level makin naik bermaksud korang boleh demand makin tinggi bayaran untuk... Uh, customer bayar dekat anda ok ni korang boleh go through lah so ini juga boleh buat income USD eh. ok seterusnya website yang ketiga Amazon ok Amazon ni ada dua cara yang boleh korang boleh buat duit iaitu korang boleh jadi seller ataupun sebagai affiliate So, macam Lisa uh, suggestkan kalau korang nak mudah, better jadi sebagai affiliate Amazon. Okay, kita klik kat sini, Amazon Associates. Sebab, bila korang jadi affiliate untuk Amazon, korang tak perlu nak ada barang sendiri ke apa ke, nak bungkus barang ke apa. Sebab korang hanya uh, promosikan produk daripada Amazon sahaja. Dan, uh, diorang akan bagi link Korang uh, paste de link tersebut dekat media sosial korang. Siapa yang ada blog boleh letak kat blog. Ataupun siapa yang ada Facebook, Instagram pun boleh. Okay, seterusnya. 
Google AdSense, Blogger and YouTuber. Perasan tak sekarang ni ramai um, uh, orang nak jadi YouTuber sebab bayaran dia agak tinggi. So ini uh, dalam website ni Lisa tunjukkan um, Lisa menjana pendapatan daripada Google AdSense. So mereka bayar dalam duit USD. So contohnya kita dapat uh, monthly dalam 100 USD. Kalau times 4 kita boleh dapat RM400. Itu pendapatan sampingan saja. Okay. So, next um, website adalah Swagbox. Swagbox ni adalah uh, video mengenai, uh, sorry, video pula. Uh, website yang tentang uh, menjawab survey dan bila korang jawab survey, korang akan dapat macam point. Point tu boleh convert kepada uh, duit. Ataupun boleh kepada gift card. Gift card tu selalunya diorang akan offer Amazon lah. So contohnya kalau korang dapat 100 USD Amazon. So korang boleh uh, spend duit tu beli barang-barang ke barang keperluan ke apa dekat Amazon. Okay dan akhir sekali adalah affiliate program international. So ini antara favorite Lisa juga. So ini yang Lisa tunjuk contoh. Vigilin yang Lisa selalu... Uh, join untuk buat duit USD ni. So booking.com pun korang boleh buat uh, kat sini. Lisa ada senaraikan a few website uh, yang menawarkan affiliate program ni. Hmm, bayangkanlah kalau satu website uh, korang boleh menjana dalam 50 hingga ke 100 USD dan korang uh, ada uh, 5 hingga ke 10 Uh, website affiliate ataupun 5 hingga ke 10 website yang untuk menjual kemahiran, jual barangan so kat situ korang dah boleh bayangkan uh, satu website boleh menghasilkan 100 USD kali 10 ha, dah berapa dah tu so 100 USD kali 10 1000 USD 1000 USD kali 4 sebab currency normally kita letak 4 empat ringgit lah. So, kali empat dalam empat ribu ringgit sebulan korang boleh dapat. Okay. So, Lisa harap uh, dengan perkongsian ni dapat buka uh, minda idea untuk korang jana pendapatan USD daripada rumah sahaja. Okay. Itu sahaja perkongsian, uh, perkongsian Lisa. Assalamualaikum. Jangan lupa uh, subscribe dan thumbs up. Bye. Assalamualaikum.